שלום לכם. בואו נדבר על שחמט. ליתר דיוק, על לוח שחמט. בלוח שחמט יש שמונה שורות ושמונה עמודות, ולכן 64 משבצות. כשמתארים משחק שחמט, צריך איכשהו לתאר את המשבצות, אז כל משבצת מתוארת על ידי זוג של אות ומספר. את השורות ממספרים מ-1 עד 8, ואת העמודות מסמנים באותיות, למשל אותיות לטיניות מ-A עד H. עכשיו אפשר להתייחס למשבצת ספציפית בלוח על פי הזוג של סימון השורה וסימון העמודה שלה, למשל 4B. כמובן, שיטת הסימון הזו של מיקום על ידי זוג לא מוגבלת ללוח שחמט. אנחנו משתמשים בה כדי לתאר מיקום באופן כללי, כשהמרחב שלנו הוא דו-ממדי, כלומר כזה שבו אפשר לבצע תנועה בשני צירים שונים, למשל צפון דרום ומזרח מערב. זה למשל הרעיון מאחורי תיאור מיקומים על פני הגלובוס. כל מיקום מתואר על ידי קו האורך שלו וקו הרוחב שלו. וגם במתמטיקה עושים את זה. כשאנחנו באים לתאר מישור דו-ממדי, אנחנו אוהבים למתוח שני קווים, שאנחנו קוראים להם ציר X וציר Y, כך שכל ציר ממוספר במספרים ממשיים, וכל נקודה במישור מתוארת על ידי זוג של מספרים ממשיים, שנקראים הקואורדינטות שלה. זה רעיון שנראה לנו טבעי יחסית היום, אז קל לשכוח שבמשך רוב ההיסטוריה האנושית, הדבר הזה לא היה קיים. דברים כמו קווי אורך ורוחב היו קיימים כבר אלפי שנים, אבל את הרעיון של לתאר את המישור בצורה מספרית שכזו, מי שהמציא היה פחות או יותר רנה דקארט בספרו הגיאומטריה. למעשה הוא עשה אפילו יותר מזה. הרעיון שלו היה שאפשר לתאר אובייקטים גיאומטריים, כמו ישרים ומעגלים, בעזרת קבוצה של פתרונות של משוואות. למשל, אפשר לתאר קו ישר ספציפי בתור אוסף הנקודות מהצורה xy שפותרות את המשוואה y שווה 3x ועוד 4. ואפשר לתאר מעגל ספציפי בתור אוסף הנקודות מהצורה xy שפותרות את המשוואה x בריבוע ועוד y פחות 2 בריבוע שווה 9. בימינו לומדים את הרעיונות הללו בבית הספר תחת הכותרת גיאומטריה אנליטית. אבל ההשפעה של שיטות העבודה והסימון של דקארט הייתה הרבה יותר מרחיקת לכת מזה. והאופן שבו אנחנו כותבים היום משוואות במתמטיקה מגיע במידה רבה ממנו. אם כי כמובן שהקרדיט מגיע לעוד אנשים. הרעיון של מערכת הצירים שראינו קודם לא הופיע במפורש בספר של דקארט, אבל הוא היה פיתוח ישיר של הרעיונות שדקארט הציע. ולכן מערכת הצירים הזו נקראת על שמו. הצורה הלטינית של שמו של דקארט היא רנטוס קרטזיוס, ובהתאם לכך מערכת הצירים נקראת מערכת צירים קרטזית. מה שאנחנו בתורת הקבוצות רוצים לראות, הוא הכללה של הרעיון של מערכת הצירים הזו לקבוצות כלליות יותר. הרעיון הוא פשוט, אם נתונות לנו שתי קבוצות A, B, אנחנו רוצים לדבר על קבוצה שכוללת את כל הזוגות הסדורים. מהצורה a קטן פסיק b קטן, כך ש-a קטן שייך ל-a ו-b קטן שייך ל-b. קבוצת כל הזוגות של איברים כאלו נקראת המכפלה הקרטזית של a ו-b, ומסומנת ב-a כפול b. מערכת הצירים הקרטזית הרגילה מתקבלת במקרה שבו גם a וגם b הם קבוצת המספרים הממשיים. זה יהיה האובייקט המתמטי שנרצה לעסוק בו ביחידה הזו. ונתחיל מלדבר על מה זה בכלל זוג סדור. להתראות בפעם הבאה.